హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు టాపిక్ ఏమంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫిల్అప్ ఎలా చేయాలి ఇండివిజువల్ లాగిన్ ఎలా అవ్వాలి లాగిన్ కా ఎలా చేయాలనేది ఈ రోజు టాపిక్ చాలా ఈజీ అండి స్టెప్ బై స్టెప్ నా వీడియోని లాస్ట్ తక్ స్పిక్ చేయకుండా మీరు కానీ చూసారంటే చాలా ఈజీగా మనం న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను ఇందులో మొబైల్ ఉంటే చాలు మొబైల్ ద్వారానే మనం చేయొచ్చు ఇందులో కావాల్సినటువంటిది మనకు మొబైల్ నెంబరు ఈమెయిల్ ఐడి రెండింటి ద్వారా చేయొచ్చు అండ్ పాన్ కార్డు మన దగ్గర ఉండాలి అందరి మొబైల్లో క్రోమ్ బ్రౌజరు అండ్ మజర్ ఫ్రాక్స్ ఉంటుంది ఇందులో క్రోమ్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేస్తే చాలా బెస్ట్ ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇందులో ఈ ఫీలింగ్ అనేది టైప్ చేయండి ఈఎఫ్ఐఎల్ఐఎన్జి అనేసి ఇలా టైప్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇది ఆఫిషియల్ వెబ్ పేజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ది డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ ఫిలింగ్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఐఎన్ అనేసి ఇది మనకు అఫిషియల్ కాబట్టి ఇది ఓపెన్ చేశాక ఇందులో మనము వాళ్ళ దగ్గర అంటే సిఏ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర మనం అమౌంట్ ఇస్తాము అమౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత చాలామందికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది రిటర్న్ అనేది రాదు మనకు అది చేయడం కూడా చాలామంది భయపడతారు భయపడిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీగా కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ప్రతి ఒక్కరు చదువుకున్నారు కాబట్టి ఈజీగా మీరు చేయొచ్చు మీరు ఒకసారి లాగిన్ అవ్వండి లాగిన్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా నేను ఈ నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను ఇందులో మనము రెండు ఆప్షన్ ఒకటి లాగిన్ది మంది ఇండివిజువల్ కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ యువర్ సెల్ఫ్ అని కొట్టండి కొట్టిన తర్వాత కింద నుండి రిజిస్ట్రేషన్ యూజర్ అంటే ఆల్రెడీ లాగిన్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు యూజర్ అది మంది పైనది కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ యువర్ సెల్ఫ్ కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ యువర్ సెల్ఫ్లో క్లిక్ చేద్దాము క్లిక్ చేశాక ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో సెలెక్ట్ టైప్ మనం ఏ టైప్ అనేది మనం కంపెనీయా ఇండివిజువలా ఏంటి మనం ఇండివిజువల్ కాబట్టి మనం ఇండివిజువల్ మీద క్లిక్ చేద్దాము ఇలా క్లిక్ చేశాక ఇందులో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కానీ ఆర్మీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కానీ నెక్స్ట్ వచ్చి సింగిల్ కంపెనీలు పనిచేస్తారు చూడు వాళ్ళ కోసం ఇది చాలా యూజ్ఫుల్ వీడియో అండి లాస్ట్ దాకా చూడండి ఇందులో ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ స్టెప్స్లో ఏం లేదంటే ఫస్ట్ స్టెప్ బేసిక్ డీటెయిల్ సెకండ్ టైప్ స్టెప్ వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చి ఇలా ఫిల్అప్ చేసిన మొబైల్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ వెళ్తుంది ఫోర్త్ స్టెప్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేట్ అవుతుంది ఇందులో పాన్ కార్డ్ నెంబరు యూజర్ నేమే ఉంటుంది అమో లాస్ట్ వరకు మళ్ళీ వచ్చి యూజర్ సర్ నేమ్ అందులో లాస్ట్ ఉంటుంది చూడు ఆ పేరు పెట్టాలి మిడిల్ నేమ్ అందులో పెట్టాలి మళ్ళీ వచ్చి ఫస్ట్ నేమ్ అందులో టైప్ చేసి మళ్ళీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ స్టేటస్ కా రెసిడెన్స్ కాబట్టి మనం రెసిడెన్స్కి చేసి కంటిన్యూ అనేది క్లిక్ చేద్దాము ఇలా క్లిక్ చేసినాక అలా ఫిల్అప్ అయినటువంటి సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతుంది ఇలా సెకండ్ ఫామ్ అనేది పైన ఉంది చూడండి సెకండ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది ఇలా వచ్చాక ఇందులో పాస్వర్డ్ ఇలా ఫామ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సెకండరీ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ వచ్చి ఫస్ట్ మొబైల్ నెంబరు సెకండ్ మొబైల్ నెంబరు ఫస్ట్ ఇమెయిల్ ఐడి మన సెకండ్ ఇమెయిల్ ఐడి మళ్ళీ వచ్చి కంట్రీ పిన్ నెంబర్ కొట్టామంటే ఆటోమేటిక్ మన అలా చాయిస్లో వస్తుంది స్టేట్ కూడా ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అందులో మనము డిస్టిక్ అనేది కొట్టిన తర్వాత ఇలా నేను ఫిల్అప్ చేసి చూపిస్తాను ఎందుకంటే వీడియో చాలా లెంత్ అయిపోతుంది నేను ఫిల్అప్ చేసి స్కిప్ చేస్తున్నాను ఇలా ఫిల్అప్ చేసింది మీకు ఫైనల్ చేస్తున్నాను లేకపోతే లెంత్ వీడియో చేయడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఇలా ఫిల్అప్ చేయండి మీరు ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో చెప్తున్నాను ఇలా నేను ఫుల్ ఫిల్అప్ చేశాను అందులో ఏది కానీ మీరు మిస్ చేసినా కూడా అందులో నెక్స్ట్ అనేది రాదు కంటిన్యూ వెరిఫికేషన్ అనేది కాదు అది మీకు చూపిస్తుంది ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా అది చూపిస్తుంది అది కరెక్ట్గా ఫిల్అప్ చేయండి ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అందులో ఫస్ట్ ఈమెయిల్లో కూడా మనం ఫస్ట్ది మనం సెలెక్ట్ ఇవ్వండి సెకండ్ది వచ్చి ఫేరెన్స్ ఇవ్వండి అలా మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఫస్ట్ది సెలెక్ట్ ఇవ్వండి సెకండ్ది ఫేరెన్స్ది అలా ఇస్తూ వెళ్ళారంటే నెక్స్ట్ కంట్రీ ఇండియా సెలెక్ట్ చేద్దాము సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మన పిన్ నెంబర్ అవన్నీ క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేద్దాము అలా ఓకే అయినప్పుడే నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది మనకు వస్తుంది మొబైల్ ద్వారా వెరిఫికేషన్ అనేది చేస్తాను ఆ రెండు పాస్వర్డ్ కూడా స్కిప్ చేస్తున్నాను ఇలా చేసిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్లీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇంతేనండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే లాగిన్ అయ్యి అయ్యేది కూడా చూపిస్తాను ఇందులో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా మనకు రాసి పెట్టుకోండి ఎక్కడన్నా కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది యూజర్ నేమ్ మన పాన్ కార్డే ఉంటుంది పాస్వర్డ్ అని మనం క్రియేట్ చేసాం కదా అది ఏమైనా క్యాన్సల్ దాని ఏమి ఉందో అది పెట్టి లాగిన్ అయ్యి నీకు చూపిస్తాను ఎలా వస్తుంది ఇందులో లాగిన్
వల్ల మనకి ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇలా లింక్ అయిపోతుంది ఇంతేనండి ఈరోజు వీడియోలు చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమైందని కోరుకుంటున్నాను అలాగని అర్థం కాకుండా ఉన్నదంటే మీరు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి నేను పక్కా చెప్తాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టంటే ప్లీజ్ లైక్ కొట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టిన తర్వాత బెల్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల మీకు నేను చేసినటువంటి ఏ వీడియో అయినా కొత్తవి చేస్తే మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా నోటిఫికేషన్